豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。四月十八日，何超莲和窦骁终于举行婚礼了。这对恋人自二零一九年官宣恋情，多年来甜蜜相伴，现今终于修成正果，要迎来人生的新篇章了。恭喜恭喜！何超莲和窦骁的婚礼，早在几天前就已经被炒得沸沸扬扬，一些婚礼的细节也被曝光出来。首先是举行婚礼的地方，在人间天堂巴厘岛的某处悬崖边，被称之为“悬崖上的婚礼”。此外，就是现场布置，到处都是鲜花、绿植和白沙，微风徐徐，充满了浪漫的味道。还有婚礼的伴手礼盒，有赫莲娜贵妇乳霜、比利时顶级巧克力，定制眼罩、拖鞋、旅行套装，价值在五千元左右。据悉，何超莲送给记者朋友们的伴手礼也是同一份，做派十分大方，不愧是富家千金。同时，所有前往参加婚礼的宾客三天两夜食宿全包，当然，出席的宾客非富即贵。此前就有爆料，薛凯琪、邓紫棋、阿娇、阿萨都会担任伴娘团，孙耀威夫妇、杨千嬅夫妇在十七日就在机场被拍到前往巴厘岛。四月十七日晚上，这对新人还在酒店举办了派对，亲友们个个盛装出席，把酒言欢，好不热闹。有人还曝光了何超莲和窦骁在派对上的照片，两人看起来十分开心，分别和身边的友人交谈着，自带慵懒和随性。晚宴那场的布置也十分奢华，不但有几十位安保人员控场，还有多位明星到场，气氛十分热烈。四月十八日的婚礼开始之后，何超莲和窦骁也一起发出了中式礼服合照，看起来喜庆又浪漫，俊男靓女十分养眼。两人手挽着手一起出酒店门的合照，正应了那一句“执子之手，与子偕老”，很唯美。两人穿着中式礼服的可爱比心照，也四处洋溢着幸福的味道。新娘甜美，新郎帅气，好一对幸福的新人。令人不解的是，就是这么一场世纪婚礼，赌王家族居然集体沉默，并且不会出席婚礼。何超莲方给的解释是，考虑到双方亲友众多，不想遗漏任何人，所以巴厘岛婚礼只邀请双方的密切好友，等回到香港后再低调宴请亲友。何超莲一边说不想举行铺张浪费的豪门婚礼，只想低调和窦骁享受人生浪漫时刻。另一边，耗资五千万，婚礼前两个月就在网上闹得沸沸扬扬，邀请娱乐圈诸多大咖，连给记者的伴手礼都是金钱的味道，这又在演哪一出戏？豪门婚姻盘根错节，如此盛大婚礼，家族不出席，难免给人留下画饼。然而，就在四月十八日的婚礼现场，赌王三太陈婉贞突然带着娘家弟弟出现在了现场，给女儿送出了最诚挚的祝福。陈婉贞为了搭配女儿的中式礼服，也穿着一件明黄色中式旗袍，衣服上绣满了凤凰，看起来无比奢华。再看陈婉贞脖子上的翡翠项链，也绝对价值不菲。赌王家族一出手，立马能看出他们的财富值。何超莲的舅舅陪着陈婉贞一起出席了婚礼，老人家看起来精神矍铄，一脸喜气，估计也会为外甥女开心吧。如果说陈婉贞一看就是富贵太太，那窦骁的妈妈一看就是一位典雅太太，气质非常好。窦骁妈妈留着齐耳短发，穿了一件孔雀蓝镶金的旗袍，身段优雅，自带书香气，非常大方典雅。相比而言，窦骁的爸爸要富态一些，也是家里长得最一般的，不过看着像一位富家翁。纵观这一大家子的打扮，可以用金碧辉煌来形容。可见赌王一家还是比较传统的，而窦骁的伴郎团以及何超莲的伴娘团也十分吸睛，引发了外界的关注。据悉，伴郎团的成员有张一山、陈百玲、王山艺等，个个帅气逼人，给婚礼增添许多乐趣。早在几天前，张一山就抵达了巴厘岛，还曾晒出过自己学潜水的照片，看来是借着参加婚礼痛快地玩了一场。何超莲的伴娘团也十分亮眼，大多是何超莲在娱乐圈的好友，包括了邓紫棋、吞尼斯、薛凯琪、王浩儿等，个个美艳大方。但有一点的，网上对窦骁的声音并不友好。有人认为，赌王家族缺席意味着不同意这场婚事，是何超莲恋爱脑上头，执意要嫁。更有人喊话窦骁豪门赘婿，要努力传宗接代，要时刻检点，以后少出来拍戏。还有人拿出奚梦瑶和窦骁的往事来玩梗，总之，这一切都在释放出一个危险的信号。
，窦骁的豪门斗争才刚刚开始。这几年，围绕在窦骁和何超莲身上最大的争议是，窦骁配不上何超莲。何超莲在赌王家族的地位自然不必多说，他完美遗传了赌王的高颜值和母亲陈婉贞的高情商、高智商。因为聪慧漂亮，他从小就备受赌王疼爱。在他十八岁成人礼的时候，赌王豪掷千金，不仅定下巨大蛋糕，还买下一栋豪宅给他当礼物。何超莲拥有的财富恐怕是普通人十辈子都达不到的。当然，何超莲并不是啃老的花瓶，他考上了英国伦敦大学，还在知名会计所任职过。他还很有生意头脑，投资过澳大利亚的龙头酒店，高投入获得了高利润。在赌王的众多子女中，何超莲的口碑一直很好，不仅在于她的美貌和上进心，更在于她没有参与赌王家族的利益争斗。何超莲和他的母亲何婉贞一样，不争不抢，过自己的日子。因此，何超莲和各房的关系也很好。像何超莲这样的富家千金，家族和外界对他未来伴侣的期待，不说比何超莲更好，至少不要相差太多。再看窦骁，除了外形不错，他还剩下些什么？窦骁从小跟着父母从加拿大辗转到温哥华生活，在十岁以前，窦骁过着衣食无忧的生活。但因为家中财务失窃，加上父亲投资失败，生活一落千丈。为了生存，窦骁一边学习一边打工。他在理发店打过杂，也在夜市当过服务员，还去餐厅当过杂工。后来，窦骁回国考上了北京电影学院，遇到了张艺谋，和周冬雨拍摄了那部《山楂树之恋》。窦骁本来可以借着这个机会起飞，结果遇到了张艺谋和老搭档张伟平的纠纷。窦骁、周冬雨和倪妮,妮等艺人都选择站在张艺谋这一边，但是公司各种官司纠纷让窦骁耽误了发展的黄金时期。等窦骁和公司解约后，他的资源暴跌，直接从男一号变成了男配角。2019年和何超莲公布恋情后，有了一些热度，他才重新回到男主的位置。即便如此，窦骁这几年的作品口碑平平。尤其是连续参演了两部《欢乐颂》，俨然有了烂剧男主的趋势。二零二二年，他好不容易有了一部流量剧《良辰好景知几何》，和陈都灵搭档，完全可以借着当下的 CP 热度，让自己的事业再上一个阶梯。但是窦骁十分避嫌，就连陈都灵普通的寒暄，他都要划清界限。看得出，窦骁十分害怕闹绯闻。说得好听一点，他是个完美男友，照顾何超莲的感受。说的不好听一点，他是害怕失去这段感情，害怕失去豪门进阶的身份，也难怪网上对窦骁总是阵阵嘲讽声。本来家世背景就一般，自身的事业也陷入泥潭，和何超莲的感情，他靠什么安身立命呢？有人说靠情绪价值，在真人秀里面，窦骁的确很会哄何超莲，他说的每句话都正中何超莲的心窝。情绪价值固然重要，但是在婚姻生活中，仅仅是情绪价值远远不够，更何况是豪门婚姻。不管何超莲如何喜欢窦骁，如果窦骁不能在事业上有所成就，他在赌王家族面前永远都会抬不起头来。在舆论的争议声中，窦骁有几个心脏能承受一辈子的低看和嘲讽呢？可以预见，与何超莲结婚之后，窦骁在娱乐圈会更加束手束脚。当男演员的身份逐渐模糊，他身上的标签就只剩下豪门赘婿了。有人质疑何超莲和窦骁的婚姻并不受赌王家族认可，这种说法也并不是没有道理。除了窦骁本人的弱势之外，看这次婚礼，何超莲的态度也能窥见一二。要知道，何超莲和窦骁自从公布恋情以来，一直保持高调的姿态，结果到了结婚之际，却突然变得低调了起来。这根本不符合两人的行事风格。再者，两人只传来婚礼消息，并没有领证的传闻。难道这两人只办婚礼不领证？奚梦瑶和何猷君虽然没有办婚礼，但是两人是法律上的夫妻。婚礼说到底只是一个光鲜亮丽的外壳，法律才能为两人的婚姻兜底。虽然外界一致嘲讽窦骁配不上何超莲，他是赌王家族的赘婿。但萝卜青菜各有所爱，只要何超莲喜欢就行，其他人也管不着。而且两人已经相处了四年，早已摸透了彼此的性格，肯定是经过了深思熟虑才做了结婚的决定。祝福祝福！好啦。
。今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。